Я вас всех приветствую. В этом видео я покажу, как не надо покупать плитку. Или, говоря другими словами, если были бы мозги, было бы точно сотрясение. Это я про себя. Плитки покупал в своей жизни я достаточно много. Но в этот раз все повернулось против меня. Я купил плитку так, как ее не надо покупать. Сейчас я вам все подробно расскажу, на что обращать внимание при покупке плитки. Первое, на что обращаем внимание, на маркировку. Видите, на этой коробке маркировка и на этой коробке маркировка. Здесь нет латинской буквы «Б». Значит, плитка изначально уже разная. Тон у нее немного другой. Хотя, если присмотреться, она разная. Но когда вы грузите пачки одну за другой, она вам вся кажется одинаковая. Видите, тон у правой плитки немного другой. Это будет потемнее, это будет посветлее. Первую партию я когда загружал, я смотрел на маркировку. И несколько пачек мне положили другого тона. Хотя если смотреть сверху, то практически отличить ее очень сложно. Обращайте внимание на маркировку. Обязательно. Также обращайте внимание на время изготовления. Здесь 29.03.17, здесь 26.11.16. Напомню, плитку я покупал в сентябре 2018 года. Сейчас я вам покажу, в чем отличие года выпуска. Особенно это касается отечественной плитки. Плитку я купил отечественную. Вот плитка, про нее я вам и рассказываю. Почему надо обращать внимание на время изготовления плитки? Показываю. Плитка разная по величине, по размеру. Она разная по размеру. Не знаю почему, но одна плитка больше другой. Вот, вот показываю вам, так будет более четко видно. И по высоте, где-то на полмиллиметра, и по длине, прям явно видно, она больше. Так что, если вы покупаете плитку, смотрите, чтобы она была из одной партии. Если партии разные, не постесняйтесь вытащить плитку и сверить ее размеры. Итак, показываю, как я решил эту проблему. Всю светлую плитку я положил с одной стороны, на одну стену. Как вы видите, она легла, вся светлая. В принципе, контраста большого давать не будет. Как вы видите, так как эта плитка, она меньше по размеру, чем вот эта плитка с другой стороны мне пришлось использовать крестики на пол миллиметра больше чем в остальной ванной комнате Нет? практически разницы я больше не вижу если еще фуга ляжет Вообще все будет незаметно. Ну, практически все, как надо или не надо покупать плитку. Если вы совершили какую-то ошибку, какой-то небольшой косяк при покупке, не бойтесь принимать решение, как в моем случае. Я плитку положил на один участок стены, отличаться от общей ванной комнаты не будет, тем более сверху будет идти подсветка. Размеры я компенсировал крестиками увеличил на пол миллиметра, как вы тоже видели, в глаза сильно не бросается. Если сверху ляжет фуга, то практически различия не будет видно. 
И самое основное, когда покупаете плитку, проверяйте ее маркировку, смотрите на цвет, на тон и, конечно же, на размер. Всем благодарю за внимание.